Hello everyone! Welcome back sa aking channel. And kumusta naman kayo? Sana okay lang kayo and nasa mabuti kayong kalagayan and masaya kayo dyan. For today, meron tayong pag-uusapan na isa sa skin issues and skin problems na ako personally na experience ko din and I'm very sure na marami din sa inyo dyan yung namong problema. And this is all about clogged pores. Well, isa sa mga reasons kung bakit kakaroon tayo ng mga skin problems na ganyan is because of our clogged pores. Clogged pores, ibig sabihin, um, hindi na makahinga yung pores natin kasi masyado ng maraming mga uh, impurities na nasa stock doon sa pores natin. Eh, ano ba yung mga impurities na yon? We have oil or sebum. Siyempre, yung dumi, yung dirt na, alam mo, nakukuha natin sa paligid and araw-araw natin pag may makeup and then yung mga dead skin cells natin. Yung balat natin kasi meron siyang tinatawag na face. Nagsha-shed off yung dead skin cells natin and kapag hindi natin siya na-exfoliate or hindi natin siya natanggal, sumisiksik siya doon sa pores natin and nagko-contribute siya doon sa pagkakaroon natin ng clogged pores. Ano ba yung causes ng clogged pores natin? First, Marami sa atin, di ba, everyday halos nagbe-makeup. Pangalawa, syempre, oil. Yung, yung skin natin, nagsisecrete siya ng oil eh. And for some people, medyo excessive yung secretion ng, ng oil glands. Hindi tayo nagkakaroon ng ano, ng proper skincare regimen. Kung baga parang hinahayaan lang natin, hilamos lang tayo, o tulog na, okay na yun. yun. And we also have to take into consideration yung ating hormones, di ba? Marami sa atin, marami mga hormonal imbalance, kaya naman nagsisecrete siya ng excessive oil, and then nagkocontribute din yun sa pagkakos ng clogged pores natin. And as a result of uh, those clogged pores, yun na nga, whiteheads, blackheads, breakouts, pimples, and acne. Yun. Yun yung tatlong major results ng ating clogged pores. But don't you worry guys, kasi meron namang mga methods or ways to unclog our pores. First way is by the use of pore strips. Yun yung parang band-aid na inilalagay natin dito sa ilong natin. Pangalawang way, facial. Extraction. Yung pagpunta natin sa mga facial salons like Let's Face It, Skin 101, Flawless. Pangatlo is yung paggamit natin ng facial scrub or pore scrub. Make sure na ang pipiliin yung facial scrub or pore scrub is um, gentle lang sa ating skin. And pang-apat, ang paggamit ng mask. Usong-uso yan mula nung dumating yung skincare... Uh, regimen ng mga Koreans. Yan, isa yon sa mga steps nila. And, yun yung aking ipapakita sa inyo kung paano ako uh, gumamit ng mask. Since na-mention ko nga guys, nagagamit ako ng rinse of mask for today. Alam nyo ba? Super love na love na love ko tong product na to. Hindi to sponsored, obviously. Hindi naman siya sponsored, di ba? <laughs> Mahal ko lang talaga siya and talagang gustong gusto ko siya. Pangalawang jar ko na to. Dito sa ano na to ha, sa variant na to. Pinaka latest, I believe, ito ng um, super volcanic uh, pore clay mask two times. O di ba? Parang naintriga kasi ako eh dun sa pangalan pa lang. Kumbaga parang iniimagine ko siguro sobra-sobrang effective nun. Tone toneladang lahar ba naman yung ipapahin mo sa mukha mo kapag hindi pa naman nalinis, di ba? <laughs> Yun. So, ang sabi kasi dito, <laughs> ang sabi kasi dito, 3-in-1 um, yung skin benefits nito. Una, natatanggal niya yung oil, di ba, sa ating face. Pangalawa, nakakapag-brighten siya ng uh, ating skin tone. Pangatlo, it treats blemishes. Yung mga minor, minor blemishes lang naman, di ba? And, sabi pa eh, Maaari, maaari lang naman na ma-reduce yung pore size mo. Ta-da! 
Tapos dito sa baba. Kasi dito sa area na to, dyan, nagpo-form din yung whiteheads dito sa ilalim ng ating labi. Tapos na ako guys maglagay ng clay mask and kung mapapansin nyo, iniwasan kong lagyan dito sa may eye area and then dito sa around the lips kasi yung parte na yan ng ating mukha is very very sensitive and manipis na manipis lang yung balat kaya huwag nyo lalagyan ng product yan. And then mag lang tayo ng let's say mga 15 to 20 minutes hanggang sa ma-feel natin na tuyo na siya and then tsaka natin siya babalawan. Reminder nga pala guys, marami sa atin yung merong maling thinking na kapag pinatagal natin yung mask sa ating mukha is mas magiging effective siya. Hindi. Kasi may reason yung mga company kung bakit nila nilalagay dun sa label yung directions or instructions na 15 to 20 minutes lang. Oo, nagtatanggal ito ng uh, excess oil sa ating balat Pero kapag sumobra, may tendency na matuyo naman yung ating skin And mawawala yung natural moisture ng ating balat So mamaya, hintay natin after 15 or 20 minutes Babalikan ko kayo So after 15 to 20 minutes na nakalagay na yung mask sa ating mukha Yung babanlawan na natin ng ating mukha Mas maganda ha, na yung pangbabalaw nyo sa inyong face eh lukewarm water or yung maligamgam na tubig. Bukod sa paggamit natin ng masks, merong iba't ibang ways or paraan para ma-prevent natin ang clog pores. Una na dyan, proper skincare regimen. Every day lumalabas tayo, pumapasok tayo sa school or sa work, nagko-commute tayo. At the end of the day, we have to make sure na laging malinis yung ating mukha bago tayo matulog. Hindi nyo kailangan gawin yung 10 steps ng Korean skincare. Kahit nga sabi natin na 3 or 4 steps lang, pasok na yan. Okay na yun. Just make sure na wash your face, tone your face, uh, moisturize your face, and then once or twice a week, maglagay ka ng mask. Okay na yan. And if I may suggest, kung bibili kayo ng mga skincare products, let's say for example, facial wash, tingnan nyo dun sa label kung meron nakalagay na non-comedogenic. Non-comedogenic means yung product na yun, may mga ingredients siya na hindi nakaka-contribute para mas lalong mag-clog yung ating pores. And then, next one is... Always remove your makeup. Dapat kung ano yung time na, inilala, na inilalaan natin para mag, mag put on ng makeup, ganun din yung time natin para linisin, tanggalin yung makeup na yan. Huwag natin siyang katamaran. Yung pangatlo yung ginawa natin for today, yung paglalagay ng mask once or twice a week, okay na yan. Huwag nyong gawing everyday yung paglalagay ng mask kasi madadry naman yung inyong balat. Kasi kaya nga sinadjust niya once or twice a week kasi merong certain ingredients yung mga mask na kapag sumobra is nakakadry naman din ang ating face. Kahit sabihin mo na oily ka, hindi mo pa rin uh, pwedeng gamitin siya everyday. Parang as part of your uh, nightly routine. Ito alam ko maraming nagtatake for granted nito. Hindi pinapansin kasi akala nila hindi importante. Kahit po gawin natin 20 yung Korean skincare regimen po natin and kahit po sobrang mamahal ng mga skincare products na nilalagay nyo sa inyong face kung sa pagtulog nyo naman eh hihiga kayo sa marubing kama <laughs> ay nako kung kayo po ay hindi nagpapalit ng punda at bed sheet sa loob ng isang buwan naku po Meron na po dyang People's Power Revolution na nagaganap at hindi po natin alam baka may mga tumutubo na dyan na kung ano-ano man, mga bagay and pag hinigaan natin yan, matatransfer sa ating balat. Araw-araw ka naglilinis, baliwalay ako, hindi mo naman pinapalitan yung hinihigaan mo. Siguro at least once a week or kung nag sige, nagtitipid kayo ng sabon, at least yung punda na lang, palitan nyo at least once a week, ba 
And then, syempre, yung mga tulo ng laway natin na nag-iiwan ng mapa ng Pilipinas dyan, diba? Baka maging mapa na ng Russia sa sobrang laki. Yun, palitan natin, mga bes. And last but not least, para ma-prevent natin yung pagkaklog ng ating pores is proper diet, proper food intake. Wala akong sinasabi na huwag nyo kainin to, huwag nyo kainin yan, di ba? Kainin nyo lang kung ano yung gusto nyo. Whatever makes you happy, go ahead, eat lang yan. But, you have to make sure na adequate amount lang and in moderation, di ba? Especially yung mga oily foods, yung mga salty, and then yung mga sweet. Alam nyo ba na nung nagpa nagpapa-facial ako sa Pilipinas, uh, before, meron ako mga parang white bump sa aking face na... Ang sabi ni ate girl na gumagawa sa aking face, eh, Milia daw ang tawag doon. Akala ko, whitehead siya. Pero hindi. Milia pala yun. And, tinanong ko kung ano yung nagkukos ng Milia. Bakit ako may ganon? And, sabi ni ate girl, oily food daw. Isa sa mga factors na nagkocontribute para magkaroon ka ng build-up nun. Minsan din, eh, nasa pagkain din natin yan. Eh. Hindi lang dun sa kung ano yung ipinapahid natin. Minsan, proper nutrition, proper food. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang vlog. Sana po ay naging educational and nakatulong ako sa inyo na ma-share ko ang aking knowledge on how to prevent clog pores. Kaya dun sa mga kapatid natin dyan na namang problema, na dumadami ang kanilang blackheads, whiteheads, pimples, acne, at kung ano-ano pa, yan, try nyo itong uh, simple solution na ito and baka mag-work din naman para sa inyo. And dun sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking channel, please do subscribe. It's Jen Dolly Do Vlogs. And make sure that you hit that bell button beside it para every time na may bago kong upload, you'll get notified. Please do add me also on your Instagram account. It's Jen underscore Dalida. And on my Twitter account, it's Jen Dalida. I'll see you guys on my next video. Mwah! 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 Bye!